Welcome to Bridges here at CBRC.tv. Good morning, good afternoon, good evening to all our viewers around the world. Hi, good evening. Welcome to Bridges here at CBRC.tv. Good morning, good afternoon, good evening to all our viewers around the world. Hi, good evening, Dr. Evelyn Songko at sa mga viewers ng ating Bridges. Good morning, good afternoon, good evening. Another... And hello, good evening, good morning, or good afternoon to our uh, viewers on Bridges here on CBRC.tv. Mabuhay! Isang mainit na pagbati mula sa aming lahat dito sa CBRC.tv. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa lahat ng ating mga nanonood. At ang programa kong ito ay hatid sa atin ng Rex Education ng Atelier Alumni Association at ng UST Alumni Association Inc. Makakasama ko po ngayon ay si JM. Ako po ay si Evelyn Songko. Si JM po ay nagtapos din sa pakultad ng Faculty of Arts and Letters. Magandang gabi, JM! Kamusta ka na? Magandang gabi po, Ma'am Songko. At magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa lahat po ng nanonood ng programa natin ngayong gabi dito sa Pilipinas. Oh. Yeah. <laughs> magandang gabi, Ma'am JM. Songko! Okay, ang ganda naman ng damit mo, JM, ha? Ano yung sinasabi mo? Iyan ay isang quote na inspired isang ng... Isang quote uh, na gawa po sa pinya na, na barong. Yung pinya husi po. So, uh, ganun siya. Uh, Ganong-ganong... Uh, pansinin mo naman siya. ako, JM. Wow! Pansinin mo naman ako, JM. <laughs> Ayoko nga, ma'am. Hindi ba naka-Pilipinya na rin ako? Filipinya na rin ako. Ang ating uh, damitan <laughs> ngayong gabi. <laughs> <laughs> Oo nga, tama. Sapagkat ngayon ay Agosto. Ito ay ang buwan ng wika. Kaya binibigyan natin ng kahalagahan ang ating kultura. At napakaganda sapagkat ngayon ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa ating kultura. E eh, inaasahan ko, JM, ha, na nung nakaraang linggo ay hindi ka nagkaroon ng mga tensyon at mga mabibigat na isipin, di ba? Ay, ay, uh, ito ba isinulat mo o iyong ginuhit? Ano man, wala po. Wala po ako nagawa dahil mar medyo marami pong nangyari la nung nakaraang linggo. So, ang, da ang nagawa ko lamang po talaga is harapin yung mga problema niyo. <laughs> tama, tama. Kaya mula sa mga tensyon, papunta tayo ngayon sa pag-uusap tungkol sa kultura at tama, kung paano okay. natin ito mapapalaganap at mapapaunlad. Lapatit, particular siyempre ang kulturang Pilipino. Mm -hmm. Ang ating kasaysayan, ang ating uh, salinggawi at iba pa. Pero maganda ang ating ano ha, ang ating uh, panauhin ngayong Opo. gabi. Siya ay hindi galing sa Pilipinas. Siya ay galing sa Amerika at doon Tama. siya nananatili. Mm -hmm. Pakilala mo nga, JM. Okay po, Ma'am Songko. Ang ating panauhin ngayong gabi ay si Ginoong Joey Omila, isang residente ng Tampa, Florida at graduate ng College of Fine Arts and Design. Kilala siya sa maraming Pilipino sa Amerika bilang isang tagapagtaguyod ng kasaysayan, kultura at tradisyong Pilipino. Ang kanyang pagkahilig sa pagtatanghal at kultura ay nagsimula noong kabataan niya bungad ng paglipat ng kanyang pamilya sa iba't ibang isla. Samantala, ang kanyang pagkahilig sa pagtatanghal o performing arts ay nagsimula nung siya'y sumali sa Salinggawi Dance Troupe ng USD at nang siya ay nakibahagi sa mga pagtatanghal sa iba't ibang lupalok ng mundo para sa Bayanihan at Karilagan International Fashion at Dance Company. 
binuo niya ang Philippine Performing Arts Dance Company sa Tampa, Florida po ito. At tumulong siyang bumuo ng 1,400 square feet Bayanihan, Aries, and Event and Cultural Center at sa pamamagitan po nito, nakapaglungsad po siya ng samut-saring shows na nagtatanghal ng talento ng mga Pilipinong fashion designers mula sa Maynila. Bukod pa rito, ang mga live na concerts at isang bamboo orchestra na kanyang binuo para itaguyod rin po ang kulturang Pilipino. Sabay-sabay po natin sa lubungin ngayong gabi sa Bridges sa ating programa si, si Ginoong Joey Omila. Magandang gabi po, Sir Joey. Magandang gabi, Joey. Magandang umaga sa iyo. Magandang Yan umaga sa Florida. Sa Tampa, Florida, Ma'am Songko. Oo, tama. <laughs> Mukhang uh, malayo ang Tampa, Florida, mm -hmm. kaya medyo natatagal lang tayo sa pag-ihintay no? sa ating uh, panahonin Ayan ngayon. Ayan na siya. Yan. Ayan. Magandang, magandang umaga, Joey. Po sa inyo, magandang, magandang umaga sa amin. Magandang tanghali sa ibang lugar. Gusto ko lang batiin po sana sila si Maripe. Kristen Cray, all my U.S. Bachelors of Fine Arts classmates who are listening and watching 1970 graduates and Gawi, that's true, but nanonood po. My family, friends, and fellow alumni, Kainihan, Karilagan, and people all over the world that I invited to. At maraming salamat po doon sa ating sponsor, LDC Kamet Roger Yu. Sa inyo, uh, Dr. JM and Dr. Evelyn Songko, magandang gabi po. Magandang gabi po, uh, mag Joey. Magandang umaga po sa inyo, Joey. Nako, nakakatuwa, Joey. Kaila, medyo, medyo parang more than one year na, no? Na tayo ay nagkita at ngayon, tuwan-tuwa ako kasi nakikita tayo kahit na virtual lang ang tawag dito mm -hmm. sa ating pagkikita, ano? Salamat naman, nagkaroon ka ng pagkakataon at Nagkaroon ka ng oras po. para makasama kami. Yes. Oh, yeah. Matagal na rin na panahon na ikaw ay wala rito sa Pilipinas mm. at naninirahan ka sa iba't ibang uh, lugar. no Sa iba't ibang, ibang lugar yan sa, sa, uh, sa iba't ibang bansa. Pero matagal ka sa US. Ngunit kahit na matagal ka na sa Pilipinas, oh. na wala oh. sa Pilipinas, ay hindi yeah. mo nalilimutan ang ating kultura. Bagkos ito ay iyong pinauunlad lalo mong pinalalaganap, lalo na dyan sa Amerika. Mm -hmm. Paano ba ito ginawa at paano ba ang nangyari at ikaw ay talagang nasa gitna ng pagpapalaganap ng ating kultura? Ang maliit pa po ako, pinakako sa, sa aming coconut plantation na ang maliit na bayan ng mga sa Cotabato, nasa labas ng Cotabato. So, doon ako sa mga Muslim workers namin, nakita ko po ang kaganda ng kultura ng Muslim. Na ako ay aliw na aliw, bata, five years old pa lang. Nung so, lumipat na kami sa big, big sinapa ko, I started na nag-umpisa na ako ng sayaw-sayaw dahil yun uh, pa namin, eh, eh, ito rin kami masayaw. So, na, 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 parang na, na nourish po yun. And then, I really started Mang anak din po. Tapos when we traveled, namayahi po from Cotabato, pumunta kami ng Butuan. Now I saw that the people, mga mayor, aliw na po kung paano sila sumayaw, paano sila buhay. So I was always involved sa mga cultural people of the Philippines, especially on down south. Nakaka-interest yung gano'n, ano? Opo. Nakita mo na yung, naku, nawawala si Joey, no? Yun Medyo may konti mm -hmm. tayong uh, problema dyan sa kanyang connection. Mm -hmm. Ngayon, anyway, nasabi niya na mula sa Mindanao, yes. siya ay yes. nag, uh, oo, nag, uh, pumunta siya sa iba-ibang lugar ng Mindanao. Mm -hmm. At talaga namang uh, niyakap niya yung kultura sa Mindanao. At ganun din naman yung ibang kultura sa ibang mm -hmm. parte ng Pilipinas. Ah, uh, pinsinabi mo na siya ay uh, kasama sa Salinggawi. Tama diba? po yan, ma'am. 
Oh, oh. Nakakatuwa. Ay, kasi ikaw. parang uh, mula pagkabata hanggang ngayong nasa Amerika na siya, hindi niya nakakalimutang itaguyod, ipalaganap, yung kulturang Pilipino, sa kapwa niya Pilipino, at kahit sa mga Amerikano or sa iba't ibang lahi, na nakakatuwa lang ah. ng mga katulad ni, ni Sir Joey na uh, buong-buong puso talaga nilang inaakap yung, yung kulturang Pilipino. Mahal na mahal nila, kumbaga, yung bansang Pilipinas. At ang nakakatuwa dyan, JM, kasi wala sila sa Pilipinas. Sa palagay ko, uh, nung isang araw lang, at hapon pala, meron akong kausap. Lagi siyang may pagkakataon na pumunta sa abroad, no? Mm-hmm. Tapos nangigimang bansa siya palagi. Sabi niya, naisip niya, gusto niya sa ibang bansa. Ngunit tuwing siya ay pupunta sa ibang bansa, lagi niyang naaalala ang Pilipinas at lalo niya itong minamahal. Okay. Nako, nandiyan na si Joey. Na si Sige, Joey. Joey. Sige, Joey. Pagpatuloy mo na yung kwento mo. Na, 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 naputol ba ako? Opo. Oo, naputol. <laughs> oh. Siguro pwede <laughs> nating ulitin kung ano yung sinabi mo. Uh-oh. At saan po ako, na, saan po ako naputol? Yun yung internet ako na bigla. Doon sa ikaw ay uh, lumipat kayo uh, papuntang butuan. Uh, oh, yeah. Galing, ang inyong galing pamilya ay palipat-lipat. Oo. Galing ako bato na, na, na expose sa lahat ng mga napaka-celebration ng mga musikas. Na expose sa uh, kultura ng mga Tiboli, Manobo. Tapos napunta sa Cebu, sa Sinulo. So ako'y aliw na aliw sa kultura natin. Na I, I became in my blood. Tapos napunta sa USC. And when Salingawi was founded, nang una pa ako, isa ko sa mga pioneer dancers. There was no scholarship at that time. So yun, yun, pang lima pa ako sa mga na, na uh, sa sampu kami magkakapatid. Pero mago po German, kaya marunong din po ako mag-German. Pero ang dati, you know. Eh yun po. Oh. Umikot sa buong mundo, nagkarilagan, umikot pa rin sa mundo, uh, promoting uh, culture and passions. Tapos, yes, maybe na po ako under tourism, naging MC ako, so I gave lectures on history of the dances and costumes and everything. At sa dugo ko po yun, cultural heritage at sa traditions. Wow! Mm. Ang daming naging bahaging uh, cultural groups kumbaga ni ni Sir Joey. Uh, gusto ko lang po sanang matanong uh, Sir Joey, uh, ano po yung ginawa niyo uh, habang naging bahagi po kayo ng mga grupong ito para mas makilala yung kulturang Pilipino? At ano po yung pinakapaborito niyo yung ipinapakita tuwing kayo po ay nagtatanghal? Ang um, um, lahat ng siyempre sa bayanihan, uh, sa bayanihan full show kami pa sayawan ng Pilipinas sa dalawang oras. Umiikot sa buong mundo, sa animation, kahit saan. Sayo po ay appreciate. Ating kultura is very much appreciated. It's a Asian countries na culture. Kasi it's, as, it's entertaining. At iba, pupunta sa tribal, biglang nagiging pre-Spanish. Kapit ito talaga ng mga tao around the world. Every time kami ng classes from the and then now very powerful tapos yun introducing our minority tribe you know, people kasi ang costumes and and dances are so unique hindi nila na mhm ako mukhang nawala na naman po si Sir Joey ng um, song ko <laughs> ang ganda na no, ano yung kanyang uh, yung kanyang pagmamahal sa yes. kulturang um uh, Muslim di ba at ang kulturang Muslim ay talaga namang napakayaman at sa kanyang paglalakbay, makita rin niya yung kultura dito sa Katagalugan. At maganda ang, uh, maganda ang pag, uh, pagbubuo niya ng mga kulturang ito. Dahilan ang sa maganda, paglalak... Ah, sige, JM. Ano yung ang, maganda, ang maganda, gusto ko lang masabi, Ma'am Songko, sa inyo na hindi po siya parang uh, wala siyang focus kumbaga sa isang kultura lang. Gusto niyang ipayapo mm-hmm. yung lahat ng kultura, kahit yung mga minority groups. Kung baga, sabi nga ni Sir Joey kanina, para mas makilala. Kasi kung titingnan po natin, Ma'am Song, kung hindi po ba, na parang mas kilala talaga yung mga kulturang Tagalog, kung baga, uh, if i- i- ilalaban natin dun sa mga minority groups. So parang maganda talaga yung advokasya ni Sir Joey. Sir Joey? Oo. <laughs> Ayan na naman, Joey. Yeah. Tam- yes, Joey, Tama. yan. Oh. 
Tama ka si M, yeah. Oo. Oh. Tapos, uh, eto na naman ako nakabalik. So, nung napaka-finally sa Manila, my college, nag-UST sa Lingawi, I was so lucky to be under Ms. Emerita Basilio dahil she was very technical and you know, nalang lalo ang mga historian ang sayaw, kung paano ang costume. Tapos in art, tapos I was designing our sa Lingawi costume. Wow. And so, so, after my graduation, I joined by Inian. And lalong lumago ang knowledge ko and for our Philippine culture through folk music and, and that's it. Kaya, yung aking ito sa buong mundo. Sa doon ako gumaling dahil hindi lang sumasayaw. Maling salita, nag-EMC. So, mm-hmm. ini-explain ko ang ang dance sa buong Pag nag-stage naman kami, pag nag-stage naman kami, pa-excite tao by explaining the different groups of dances that we're about to present. Kaya, doon ang professional in present culture and proud Ayun. Ah, na, nakakatuwa po talaga. Nawala po ulit si Sir Joey. Pero yun nga, Ma'am Songko, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, sabi nga ni Sir Joey na hindi lang basta pagsasayaw or pagtatanghal, nabuo rin yung kaisipan niya to, kahit yung mga costume, siya na rin pala ata po yung gumagawa para sa salinggawi dati. Oo. Ang, ang pagpapalaganap ng kultura ay sa maraming paraan. Ganon din okay. naman, no? ang pagpapayabong nito at ang pagyakap sa kultura. Makikita natin kung paano sa musika, kung paano mm-hmm. sa pagsasayaw, at kung paano sa mga damit na sinusuot ng ating mga nag-perform o ng ating mga mm-hmm. sumasayaw, ay napapakita kung anong kultura meron tayo. Napansin mo ba, JM, na merong kaibahan ang mga kababaihan at ang mga kalalakihan na nagsasayaw ng ating kulturang etniko. Ganon mm, din naman ang mga nagsasayaw sa panahon ng ating kulturang tayo ay kristyano na. Napansin tama mo ba yun, JM? Napansin ko po yan. Nung nag-aaral pa rin po ka hanggang ngayon. Kasi parang uh, iba talaga merong evolusyon, kumbaga, Ma'am Songko. Tama. Oo. Oh, oh. Napansin mo, kapag ka ang mga etniko na sayaw, ang kanilang pinapakita, ang kanilang mga muka ay seryoso. Tama Hindi po. ba? Seryoso sila at uh, sila ay uh, buong dignidad na nagsasayaw. Ganon din naman kapag mm-hmm. ang isinasayaw nila ay uh, sayaw noong panahon ng Kastila. Ngunit makikita mo na merong kaibahan sa panahon ng Kastila ang, kanilang pagsas- ang ekspresyon mm-hmm. ng kanilang muka. Sila ay nakangiti, hindi ba? Ito Tama ang po. pagkakaiba. Napansin mo ba yon JM? Opo, at, opo. Bilang okay, noong, ah, uh, sige nga. Kung baga, Ma'am Songko, ang gusto ko lang rin pong sabihin sa mga nanonood sa atin ngayon na ang kultura, kahit masasay mong makaluma, pero yung kultura na yan dapat habang tumatagal ang panahon ay uh, n- nagkakaroon ng evolution din para mas maging, uh, mas maging relevant kung baga, sa mga tao, oh, oh. Uh, sa mga kabataan ngayon para mas maakap rin nila ang kultura ang ating gustong ipamahagi sa kanila. Tama. At ang kultura ay malaki ang kaugnayan sa wika. Kaya nga sa, sa buwan na ito ay ating uh, talagang pinag-uukulan ng panahon ang uh, wika. Meron tayong linggo ng wika at talaga ito ay pinahaba na at mm-hmm. naging buwan ng wika. Buwan ng wika. Yan, sige, ayan na si Joey. Joey. Magpapatuloy siya <laughs> ng pagkukwento. Joey, Marami kang naging pagkakataon na kung saan ikaw ay nakapagpapaulad ng ating kultura at ng ating kasaysayan. Hindi ba ikaw ay nakaikot sa buong mundo? Paano ba ito uh, niyakap ng mga ibang uh, bansa at ganun din naman ang mga Pilipino na nakasalamuha mo sa iba't ibang bansa? Sorry, Evelyn. Pakiulit lang po. Ah, I was saying, no, ito yung sinasabi ko, ikaw ay umikot uh, sa iba't ibang bansa, no? At nagkaroon ka ng mga pagkakataon upang mapalaganap ang ating kultura. Marami kang nakasalamuha 
mga iba't ibang uh, mga iba't ibang uh, tao, no? Lahi. May mga Pilipino, may mga iba't ibang lahi na nakasalmalamuha ka. At dito, gusto ko lang malaman paano ang kanilang reaksyon sa pagpapakita mo ng ating kultura. Sana po naman na namin ko po sa mundo kahit sana ko pumunta. Iba po yung kanilang mga malaking siyudad. Lagi po ako may proud na proud dahil ang mga Pilipino laging merong maliit na dance troupe o merong kanilang presentation kahit na hindi maganda. Diyan makikita ko na na effective yung Philippine culture sa atin kasi bakit nila ginagawa sa ibang bayan yun kahit na wala silang masyadong alam about the dance is because yun pride ng mga Pilipino sa grupo na uh, i-share sa mga, sa mga foreigners na nai-enjoy ng mga foreigners tapos pag dumadating kami mga bayanihan meeting them and talking to them para i-share namin yung alam namin sa kasayaw ng iba ibang ibang bayan pag Uh, meron po tayong history na <coughs> sorry <coughs> na pagpunta Kumukhang nawala na naman po si Sir Joey. Oo. Talagang parang malaki ang hamon sa atin ngayong gabi, no? Opo. Ng ating connection. Mm-hmm. <laughs> well, pinag-usapan nga niya na tinatanggap talaga at uh, binibigyang pahalaga ang Pilipinong uh, kultura. Sige nga, JM, anong masasabi mo tungkol dito? Nakakatuwa kasi kumbaga uh, kahit yung mga banyaga ay inaakap na rin nila yung kulturang Pilipino at gusto nila nilang, ma- na- na- nilang makita kumbaga, yung mga pagtatanghal na ito kasi parang baka natutuwa sila o na-entertain sila sa- dahil iba talaga ma'am Songko eh, kumbaga, eh parang uh, napakayaman ng kulturang Pilipino at natutuwa rin ng mga ibang mga tao dahil ganoon siya uh, ka-entertaining para sa kanila Pagpatuloy natin si ulit nandiyan na si Joey Sige, JM, may tanong ka kay Joey. Opo, yes. Sir Joey, uh, naging bahagi po kayo ng maraming cultural groups, nakapag-ikot po kayo sa iba't ibang uh, panig ng mundo. Sorry po, yun. Uh, gusto ko lang po sa inang malaman, yun. Sir Joey, kung uh, meron po ba kayong nakilala ng mga Pilipino abroad na meron pong uh, kasing klase ng passion na meron po kayo para sa kulturang Pilipino? Ano yung huli? Ano yun huli? Ano Sir Joey, kung meron po kayong nakilalang Pilipino na so, meron... Sorry, po, hindi ko narinig masyado. Kung meron po kayong nakilalang Pilipino na meron uh, kasing, uh, kasing uh, parang yung ganoong klase ng passion para ipakita sa buong mundo ang kultura at kasaysayan ng bansa natin. Okay. Medyo talaga, malakas ang ating hamon ngayon, ngayong oh, ano na to, ha? ngayong gabing ito. Palagay ko, meron din namang mga ibang Pilipino, no? Mukha naman na meron po, di- ko. Oo, oh, oh, no? Sana, sana, meron din naman hmm. talaga. Umaasa ako kasi meron akong isang kaibigan din na nasa California. Siya naman ay nasa San Jose. At uh, alam ko, bumubuo rin sila, o nakabuo na sila ng isang uh, pangkat na ang pangkat na yan ay tuwing merong okasyon, sila ay merong selebrasyon. Uh, wow. Tuwing uh, araw ng ating kalayaan, meron silang selebrasyon. Mm-hmm. Tuwing meron tayong i, uh, ginugunita natin ang um, pagkakaibigan ng uh, Amerika at ng Amapo. Pilipinas, meron mm-hmm. din silang uh, selebrasyon. No? Nakakatuwang mm-hmm. isipin na kahit na nasa labas na sila ng bansa, ipinagpapatuloy nila ang pagmamahal mm-hmm. sa ating kulturang Pilipino. Ang maganda Hello pa dyan, Jay. Oo, sige. 
Ang maganda uh-oh. ng song JM. is maraming mga OFWs ngayon nasa iba't ibang lupalop ng mundo. Ito kumbaga yung chance nating ipakilala sa lahat ng mga tao sa buong mundo na kam- ito ang kulto ng Pilipino. At proud ako dito. <laughs> yes, tama ka. Hmm. Totoo yan. O, ayan, si Joey. Sige nga, Joey, pagpapagay niyo yung sinasabi mo kanina. Okay lang, naiintindihan namin. Siyempre, o, alam kayo, namin, nauunuhaan namin. Hindi ko, <laughs> hindi ko kayo naiintindihan, nagka-crack. Sorry, sorry, sorry po. As JM was saying, okay. the JM, kahit saan kami po, tayo may nakita ng mga Pilipino na proud na proud mm-hmm. sa kanilang buko. Masa rondalia sila, masa rock band, masa folk dances, kahit na tinatakpan namin ng daliwa sila, hindi, hindi buo, hindi tunay, pero na-appreciate namin sila because just the effort to present it to the foreigners doon sa lari nila. Dapat natin i-proud yung ang na yung mga Pilipino niya. Kahit sa Russia kami punta, mega ang troop na Pilipino mga mga uh, ano sila housemates so, enjoy na enjoy kami with them and I every time I appreciate the role of ourselves wow nakakatuwa ma'am Songko hindi po ba <laughs> so naman nakakatuwa yung ganong klase pagka nalalaman natin nabubuo ang ating uh, pag-asa bilang mga Pilipino no at napansin mo Joey uh, JM kanina no Ah, uh, ito tingnan mo na lang, oh. Meron silang sorbete. Oh. Wow. Di ba? Nakakatuwa. Joey, naririnig mo ba kami? Ayan, no. Pinapakita oh, natin ang pinapakita. Ayan. Namin. Tapos, ayan ang mga tiboli natin. Ito pa pinapanood ng lahat ng high school elementary school. We to our center at saka sa lupa namin, may bahay kubo kami dyan. And, and we get to do that in the Philippines. So dances, hands-on, tugtug sila ng kawayan, kulintang, tapos picture-picture, at sa mga teenagers, as program sa aming center kasi tinulungan po nila kami mag-tug. So in return, visit the center once a year. Pero worth it. Look at all that. We have about 14 buses of it. And they're really interested. And then when they go to school, nage exams po yung mga teachers. About what they learn. Hey. So merong mga kabataan, ano? At ito mm-hmm. ay pagpap... Oo, ito ay uh, paraan kung paano natin na isasalin ang ating kultura. Maganda yung uh, pangalan ng ating uh, cultural group, no? Saling Gawi. Ano yeah, ibig sabihin tama, ng Saling tama. Gawi? Sige nga, JM. Ano um, nga ibig sabihin ng Saling Gawi? Ang pagkakaalam ko po, Ma'am Songko, ha? Uh, ito po yung pagsasali ng iba't ibang gawi at lahi. Tama po ba? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. <laughs> Mga gawi, isinasali natin mula sa isang henerasyon patungo sa isang oh. henerasyon. Alam ko si importante Ma'am Song ko ngayon lalo na ngayon napakaimportante. Totoo, totoo. Ah, kanina sinabi mo ang wika ay nagkakaroon ng evolusyon. Ito ay nagkakaroon ng pag-unlad. Mm-hmm. Mapansin mo ngayon sa ating wika, marami na tayong ah, kinukuha na Tama mga po. salitang banyaga nakasali na sa ating uh, wika, hindi ba? Araw-araw. natin sa sali na. So Katulad niyan, okay na. Okay. Itong okay ay isang banyagang salita, mm-hmm. ngunit ito ay atin na rin isinama sa Inagamit ating wika. Ginagamit araw-araw. Opo. O, correct. Ngayon, balik na tayo kay Joey. Nakita ko, Joey, mer- na- nabanggit kanina na kayo ay merong uh, center na kung saan kayo ay merong exhibit. Di ba? Ano po yung pinapakita ninyo sa inyong center? Opo. Ang aking center po, ang tawag namin is Bayanihan Arts and Event Center. Is, um, napakalaki po niyan. Parang kasi laki ng ballroom ng Manila Hotel. And, mm. Yunod nyo kanina, yung lobby at saka sa labas. Uh, ito po yung nakaupo sa uh, sampung hectares o acres ng, na lupa. Na, 
ng wow. ng Philippine community. Diyan po sa lupa na yan, may coming five acres for our Philippine Festival Festival once a year. Pinakamating Philippine Festival ngayon sa Amerika. Tapos, ah. tapos meron din po kaming life-size na mansion by Kubo. Tapos ito po ay uh, ginagawa namin para sa lahat ng Amerika. Ang center po ay nakapopular sa lahat ng schools and weddings and birthday parties. Wow. Yung po ang aming uh, earnings po to maintain. Fest po. Pag feel fest, ito buong museum, an exhibition, pin costumes and musical instruments. Meron po kaming panels of uh, real history and all the lectures in there. Tapos dinadala namin yung Philippine dances sumayaw din doon. Pero doon sa festival po, napakalaki. We have 12,000 people every year. Ito po ang nakikita nyo. Ito yung mga ibang young dancers ko. We teach them from Oh, okay. ang, ang ganda, di ba, JM? Mm -hmm. Tama ko, ma'am. Oo, oh, oh, mga bata na ngayon. Na sabi, na... Ni, opo, sabi ni Sir Joey na meron silang ginagawang Phil Fest na sobrang oh, oh. laki ng kwat and grande para sa mga Pilipino. Oo, oh, oh. nakakatuwa yun, JM. Imagine mo, <laughs> sa ibang bansa, sa Amerika, meron silang napakalaking opo. center at merong exhibit merong mga uh, kaganapan na nakakatuwa. Nagbibigay ng uh, pagpapakilala, ng pagkakataon na makilala ang ating kultura. Kung bagang Pakita meron siya no? forma mga Meron... ko para ipakita. Oh, correct. Yung tama, kultura. tama. Pakita mo yan, no, JM. Meron silang Santa Cruzan. Wow. O, diba? Po, no? At tignan mo, ang kanilang mga ginagamit. Ito ay talagang... Uh, hmm. 2019, o? Oh, 2019. Sa Florida. O, oh, diba? Nakakatuwa naman pa, talaga. So, May banderitas oh. pa sila. Parang nando doon ang Pilipinas. Opo. Oh, Sige nila nga, nila ipakita nila nga nila natin. Sa yung mga... Amerika. Oo, oh, wow, oo, oh, oh, kita mo. Oo, oh, oh, oh. nakakatuwa pati yung Ifugao, oh. diba? At ito ay Muslim naman. Iba-ibang kultura ng ating bansa ang kanilang pinapakap na pinapakita. Opo. At pinaghahandaan oh. nila, Ma'am Songko, binibigan talaga nila ng oras at panahon ng mga ganitong totoo, mga programa at sa Totoo, at pinagkakagasto sa nila. Opo. Ayan, ang kanilang exhibit. Iba't ibang oh. uh, costume. Iba't mga ibang gamit. Filipino designers mga for sure. Kore, kore. Tama. Tama. O, tingnan mo, o. Oh. Ang ganda, JM. Yung iyong suot, JM, pwede dyan. <laughs> di ba? So pagkat yan ay pinya, ilalagay natin Opo, nga sabihin natin. O oh, nakita mo nang ganda-ganda naman. Ako ay natutuwa sapagkat ito ay nasa ibang bansa. Opo. Kung yan ay narito, siyempre, natutuwa pa rin tayo. Ngunit, mas nakakatuwa pag nalaman mo sa ibang bansa. Yan ay inilalabas niya. Oh, alam mo ba kung ano yan, Joey? Ay, ay, JM. Ay, Joey. Ito na pala si Joey. Ayan na po. Ayan na Joey, po si Joey, nakakatuwa. Meron pa kayong kudura ng nyong. Tama ba ako, Joey? Opo. Lahat yan, pati lang paso, dinidisplay namin. Kasi ako, lahat ng mga teenagers ang aming, ang akin talaga pong kasi yung mga born in the Philippines, alam na lahat ito. Pero natuwa pa rin pag, pag nakikita nila. Pero yung teenagers, pahuhulaan ko po. Enjoy na enjoy sila. Wow! Oh, so, yung mga Klasik, yung mga sinilang na, na oh, ito tingnan mo. Yung tansa na ito. Oh, oh. po, yan, dinidisplay namin po yan. Oh! Oh, nako. Oh. <laughs> talaga naman, <laughs> oh, ang hama ng internet. <laughs> so, talaga, tingnan mo to, Joey. Ay, JM, ha? Ito eh talagang uh, turn of the century ito. Oh, oh, makabago. makabago yan. Pero alam mo ba, yung unang-unang uh, barong Tagalog ay ganyan din ang mga disenyo. At Ooh. siguro, oo, oh, 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 ganyan din ang mga disenyo. Yung mga turn of the century, uh, 20th century ah, hindi 21st century ah. Yan, 
ganyan din ang mga disenyo. At uh, pakikita natin yung inspirasyon, ano? Opo. Na po talagang magandang, magandang ipagmalaki natin ang ating mga Pilipino na nasa Amerika. Lalong-lalong lalo na ng yung mga nasa sina. Tampa. Opo. At Tama ano po. yun? At ang magandang sinabi po ni Sir Joby kanina, Ma'am Songko, ay na yung mga kabataan natutuwa daw po sa mga ganitong klase ng mga pagtatanghal. Oo nga, na, ipapa, na ipapasa nila sa kabataan, Opo, nakakatuwa. Opo, yun po yung importante Opo. Oo, that's true. Joey, ano ang masasabi mo sa ating mga nanonood ngayon? Ito yan, ano ang mensahe mo para sa kanila? Ang akin po mensahe, sabi ko kung saan mang kayo lupat ng mundo, huwag kayo ang ating kultura. Kahit na tayo hindi kasing galing ng ibang bayan, tayo may sarili at dapat tayo maging proud sa ating kultura. At ipakita sa mga tao na papangangap sila pag nakikita nila. Katulad lang ng tinikling. Pag ginawa niyo yung tinikling sa hall o alone o whatever, mapapapigil niyo po lahat ng tao para tumingin. Yan lang po ibig sabihin, be proud as a Filipino. Malayo tayo sa lahat ng bayan. Pero tayo the, the proudest, most hospitable, and most smiling population in the world. Yan po nga comment na naririnig namin sa foreigners. Why are you Filipinos never stop smiling? Why are you so friendly? Open your house. Make of the people. Sabi namin, nasa dugo namin yan. Yan ang ating yan ang ating tradisyon. At dapat po, huwag tayo mahiya. And for all those nasa Pilipinas, huwag tayo sa lahat sa inyong pag our Philippine culture. Ako po ay naka-online everyday TV, kultura, koreografiya na mga website. Ako nasisiraan ng bait sa kagalingan ng Pilipino from all over the Philippines na naglalabanan ng Pilipino. Ako inggit na inggit. Pero dito sa Amerika, po, dito po ang mga dance troupe all over. Everybody is proud of their own. Ayun po may dito mga gatherings of dance troupe to learn and exchange. Ang mga teenagers po kami lagi natutuwa. Mga parents dyan na pinanganak sa Pilipinas. Banta mga po. Huwag niyong kalilimutan i-share ang kultura natin ng anak niya. Pag hindi niyo ginawa, katulad ng ating salita, they will lose their identity or they become both. Hindi nila alam ano ang Pilipinas and they wouldn't even have a problem. Pero pag inumpisahan niyo ngayon, gano'ng kaganda ating kultura, gano'ng tayo ang kaganda ang Pilipinas, siguro may chance ito. Dito sa tapas ko, mga ages ko, hindi po sila nagtatagalog, pero mas magagaling pa sa <laughs> that's our pride and that's my pride uh, and, and as uh, I can retire and die properly helping these teenagers get out the street tapos yung mga masasamang influenza sa drugs yung pagkanda ng parents sa akin kinukuha ko yung mga teenagers sa masamang uh, influence Maraming maraming salamat, Sir Joey. Salamat po, Sir Mabuhay Joey. ka. Mabuhay ka. Mabuhay kayong mga Pilipino. Mabuhay po. Na, mabuhay Salamat kayo, lalong-lalo na kayo ng mga Pilipino sa Tampa, California. Maraming salamat. Dahil ngayong gabi, binigyan mo kami ng inspirasyon. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Joey. Okay. At of course, na... Maraming salamat din kay Alex sa ating episode poster. Napakaganda ng uh, paghugit at paggawa ni Alex sa ating uh, poster para sa linggong ito. JM? Opo, at syempre maraming salamat rin po Sir Rex Education at sa ating bagong sponsor ngayong gabi, ang LBS Technologies Asia Pacific Corporation Group of Companies ni Mr. Dodger Yu, College of Architecture and Fine Arts, Batch 1970 siya po ay classmate ng ating panauhin ngayong gabi na si Mr. Omelia. Maraming salamat po. 
At syempre, maraming salamat rin po sa USD Atelier Alumni Association sa pag-sponsor ng ating programa ngayong gabi. Maraming salamat po, Ms. Marie Peyang, Pangulo ng USD Atelier Alumni Association. Lahat po ng episodes ng Bridges ay maaaring mapanood muli sa CBRC TV USD Alumni Bridges YouTube Channel. At sa mga alumni po na nakikinig ngayon at nanonood, sundan po ninyo kami sa Facebook at hanapin lamang po ang USD Alumni Association Inc. or bisitahin po ninyo ang aming website sa usdalumniassociation.org. Supportahan rin po natin ang mga Tomashians sa pamamagitan po ng Tomashian Alumni Community Exchange or ang TAC Exchange ang ating online marketplace kung saan pwede po kayong makakilala ng mga Tomasian sellers at buyers. I-contact nyo lamang po kami sa aming Facebook. Sa bawat purchase po ninyo sa TAC Exchange ay nagdodonate na rin po kayo sa advokasya ng USAAI para sa edukasyon, disaster response, at environmental sustainability. Sa lahat po ng mga alumni na gustong sumali sa TAC Exchange, or kung meron man po kayong gustong bilhin mula rito, maaari lamang pong i-contact si Dr. Teresita Mir at Ms. Sesson Juan sa 0917-596-0742. At of course, isang paalala po, meron po tayong paligsahan sa paggawa ng, ma- ng malikhaing karatula tungkol sa kalikasan. Ito po ay handog ng USP AAI Advocacy at sa pakikipag-ugnayan sa Environmental Systems and Technology, Intramuros Administration, Archon Architects, Equipaje and Associates, Anino Design, Agos Media, and Agima. Ang palisahan pong ito ay bukas para sa lahat ng tumasino. Magtatapos ang palisahan ito sa ikasyam ng Agosto sa kasalukuyang taon. Suportahan din po natin ang mataas na uri ng edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang napakagandang aklat ng nobela ng Cargasus na isang sa kahit na isang paaralan sa napampubliko. Para po naman sa mga interesadong uh, sumapi o sumama sa advokasya na yan, tawagan po lamang ninyo si Dr. Marilyn Cano sa 0917 2011103 Binabati po namin ang USP AAI Advocacy Committee at ang Events Committee para sa kanilang matagumpay na bingo kahapon. Wow. Uh, mabuhay po kayo. Binabati rin namin ang lahat ng nanalo sa bingo at raffle draw at ang mga sumuporta sa bingo na ito. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa lahat ng CBRC, administration, and staff. JM? Maraming salamat po sa lahat. At dito po sa Bridges, hindi tayo nagtatayo ng bakod. Dito sa Bridges, nagtatayo tayo ng tulay na nag-uugnay sa mga tao at karunungan at kagalingan. At dito sa Bridges, nagtatayo tayo ng tulay ng pananalig, tulay ng pag-asa, at tulay ng pagmamahal. Maraming salamat sa inyong pakikiisa sa aming dalawa ni JM. Ngayong gabi, pagpalain po tayong lahat. Mag-ingat po tayo dahil ECQ at magandang gabi sa inyong lahat muli. Mabuhay! Mabuhay po tayong lahat. Welcome to Bridges here at CBRC.tv. Good morning, good afternoon, good evening to all our viewers around the world. Hi, good evening, Dr. Evelyn Songko at sa mga viewers ng ating Bridges. Good morning, good afternoon, good evening. Again. Another... And hello, good evening, good morning, or good afternoon to our uh, viewers on Bridges here on CBRC.tv.